So this study is about the uh, the way that one should go about gaining salvation. خب در واقع درس امروز ما در مورد راه نجات یا راه رستگاری هست و اینکه چگونه یک شخص باید این راه رو بپیمونه So we already know that uh, sin brings death but that sin can be forgiven because of the death and resurrection of Jesus خب ما در حال حاضر میدونیم که گناه مرگ رو به هم راه میاره ولی خب همینطور میدونیم که این گناه میتونه به خاطر اون کاری که ایسا برای ما انجام داد بخش شده بشه But uh, we have to do something to make use of that sacrifice و باید ما به خاطر اینکه جزی از اون راه و بخش شده بشیم کاری بکنیم که جز این راه و فداکاری باشیم که ایسا مسیح با And this study is about what we need to do in order to gain eternal life. So what start by looking at what we we've already seen uh, in the a study we did earlier on about the the death and, and resurrection of Jesus. So uh, if we we go back and look in Romans chapter five. اگر بریم و یک نگاهی بندازیم به رومیان باب پنج. So if you could read Romans chapter 5 and verse 12, that would be useful, thanks. آیه دوازده رو براتون میخونم. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و به دین سال مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید از آنجا که همه گناه کرد. So there we have a, a, a basic principle of the gospel. So we, we die because the world is full of sin. So we have a world where sin rules and without some way of dealing with sin, we're all destined for death. But if we go back a, a little bit earlier in the the chapter, uh, then we we can see that there's a way of escaping from this. So if you could read verses eight and nine, please. آیه هشت و نه رو براتون میخونم اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد از چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پاسا شمرده ایم شمرده شده ایم به واسطه او از قذب نجات خواهیم یا ممنون uh, so the, the, the point is that Jesus died so we can escape This, this problem. خب نکته اینجاست که عیسی مرد تا یک راهی بشه و ما از طریق اون راه بتونیم از این مرگی که جهان ما رو در بر گرفته فرار کنیم و خودمون رو نجات بدیم. So Jesus died and uh, our sins can be forgiven because Jesus died. 
خب ایسا برای ما مرد و به خاطر همین گناهان ما میتونه به خاطر اون بخشیده بشه And the Bible says that we it can be made as though we were good people because of the death of Jesus. کتاب مقدس داره به ما میگه که ما میتونیم جز افراد پاسا و خوب شمارده بشیم از طریق مرگ و مردن ایسا. But if we want to benefit from the, 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 the sacrifice of Jesus, we have to make it our sacrifice. ولی خب اگر ما بخوایم که استفاده کنیم از اون مرگ ایسا باید خب قسمتی از اون بشیم. So it's a, a, a sacrifice for people in general. We need to sort of attach ourselves to it so that, that we are one of the people that the sacrifice is for. و به خاطر همینه که باید به به خاطر اینکه اگر بخوایم از این استفاده کنیم و جزی از اون بشیم ما هم باید جزی از این قربانی بشیم همون قربانی که عیسی خودش رو قربانی کرد برای ما so the, the, the first step uh, is told us in the first chapter of romans خب اولین قدمی که برای شامل شدن و جزی از این حالا قربانی شدن و فداکاری ایسا شدن هست در همین اول رومیان ابتدای باب البته برای ما آورده شده so Romans chapter 1 verses 16 and 17 please خب رومیان باب یک well six sixteen شونزده آیه شونزده رو براتون میخونم رومیان باب یک زیرا از انجیل سرفکنده نیستم چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد نخست یهود و سپس یونانی آمین right, thanks. If we read verse 17 as well. زیرا در انجیل آن پاسایی که از خداست به ظهور میرسد که از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است thanks. So, uh... It, it, first of all, it says the gospel is the power of God to salvation. And it's talking about being saved from sin and being saved from death. And it says that the gospel will allow salvation to everyone who believes. And he mentions Jews and Greeks. That's everybody that could have read that letter at the time it was written. به یونانی ها و یهودی ها یا هر کسی که میتونسته در اون زمان اون کتاب رو بخونه اشاره کرده so all, all the people in that he's writing to who who weren't Jews were Greeks در واقع خب این کتاب به همون دو زبان در اون موقع نوشته می شده و در اون زمان هم خب در همون محدوده بوده و خب طبیعتا بعضی ها یونانی زبان بودن و بعضی ها یهودی زبان So what he's saying is that it doesn't matter where you come from, who you are, uh, everyone who believes can be saved by believing the gospel. And here he's, he's talking about the start of a, of a road that leads to eternal life. Uh, so we, we have to believe the gospel, but that on its own is not enough. خب البته که خیلی مهمه باید ایمان داشته باشیم به کتاب مقدس. 
ولی خب فقط این ایمان داشتن مهم نیست برای اینکه بتونیم ما خب نجات پیدا کنیم So if we we go on to Romans chapter 2 uh, then there's a passage that shows how the belief must lead on to other things اگر به باب دو همین رو میان بریم میبینیم که اونجا آیه ای هست که به ما میگه که به چه شکل باید خب این راه رو ما بیایم بریم و به جز ایمان چه چیز دیگه نیاز بدیم برای پیمودن این راه So we're looking in Romans chapter 2 and read verses 6 to 8 آیه های 6 تا 8 دو رومیان رو براتون میخونم خدا به هر کس بر حسب اعمال سزا خواهد داد او به کسانی که با پایداری در انجام اعمال نکو در پی جلال و حرمت و بقایند حیات جاویدان خواهد بخشید اما بر خودخواهان و منکران حقیقت و شرارت پیشگان خش و قذب خود را برو خواهد ریخت آمین ممنون so... There are several points here where he's talking about the things we do. So he, he says that, especially in verse 6, he says he will re reward everyone according to what he does. خدا به هر کس بر اساس اعمالش سزا یا جزا میده. And in verse 7 he talks about uh, doing good. و در آیه 7 داره به کسای اشاره میکنه که اعمال نکوی دارن و پایدارن در اون عمل خوبشون. And in fact he, he talks about patience in doing good. So doing good longer keeping on doing good over and over again and if we 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 go on to uh, verse 8 He talks about whether people obey the truth or not. And again, in, in, in verse 10, talks about those who do good. دوباره در آیه ده در مورد کسایی صحبت میکنه که میان نیکویی میکنن و عمل خوبی دارن دوباره So uh, what's going on here is that, that we believe things because of what we, we find in the gospel خب چیزی که داریم اینجا میبینیم اینه که خب ما میاییم ایمان میاریم به خاطر اون چیزهایی که در کتاب مقدس می‌بینیم و بر به اونها اعتماد می‌کنیم. But our belief has to affect the way we live our lives. ولی خب این ایمان آوردنمون به کتاب مقدس باید به نحوی باشه که بیا تأثیر بذاره بر نحوی زندگی و اعمال و کردارم. So it's not just enough to think it in our, our minds. We have to do it in our lives. در واقع فقط کافی نیست که ما فکر کنیم خب ما ایمان آوردیم و حالا باید عمل خوب انجام بدیم در ذهن خودم ما این رو بگیم این فقط کافی نیست and if we go to the letter to the hebrews we can see examples of this اگر به ابرانیان بریم میتونیم یک مثالی از این رو ببینیم What was and what was what what chapter and what was brother John? We can't hear you, brother John. Ibranian, yeah, 
Bobada Aye Sio Hasht. Ebronium Bobada Aye Sio Hasht. One brother to Mikulamish. اما شخص پاسای من به ایمان زیست خواهد کرد و اگر عقب نشیند از او خوشنود نخواهم شد آمین so he say, starts off by saying that uh, the righteous will live by their faith میبینید که داره میگه که شخص درستگاه و پرهیزگاه بر اساس ایمان خودش زندگی میکنه but that leaves you with the question of, of what does the writer here mean by faith? Well, it's good. In boys, we should just show my as other to the post that in Iman in Shaks of Paul saw the Chishak in between a bush. And the next chapter, chapter 11, gives a, a large number of examples of people who live by faith. آبره باب بعدی که باب 11 ابرانیانه میاد نمونه ها و مثال های زیادی از اشخاص پرهیزگاری رو که با ایمانشون زندگی کردن به ما میده. So if we we look in Hebrews chapter 11 and verse 6. آیه 6 رو براتون میخونم از باب 11 ابرانیان. <coughs> و بدون ایمان ممکن نیست به طبان خدا را خوشنود ساخت زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد آمین so Hebrews talks about faith here ابرانیان اینجا در مورد ایمان و خب اعتقادات صحبت می کنه and the, the first thing it talks about is believing that there is a god there va qabl az hame chi dare sohbat mikone ke dare sohbat mikone qabl az hame chi bayad bawar konim va iman biyarin ke khodayi wujud dare so that that's something that's in our minds we we believe that god is there and uh, so we seek god khob in chizi ke dar zehn hame ma hast ke ma bawar darim khob khoda wujud dare و میدونیم که یه جورایی شاهد اعمال ما هست و توی زندگی آمون هست و در ذهن ما هست But there's an, an action there as well we have to look for God ولی خب اینجا یک اما این مستلزم یک عملی هم هست که اون عمل ایه که ما خودمون باید خدا رو جستجو کنیم و به دنبالش بریم and it, it then gives several examples. So in verse 7, there's the example of Noah. And so uh, if you could read verse, verse 7. به ایمان بود که نو هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشداری یافت آن را با خدا ترتیب جد گرفت و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت او به ایمان خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پاسایی شد که بر ایمان استوار است آمین ممنون so, no. Believed God. God said there's going to be a flood, and Noah believed Him. خب خدا به نوح گفت که قرار یک توپان و یک سیل عظیمی بیاد و خب نوح اومد خدا را باور کرد و اومد به اون ایمان و اون اختار خدا را جدی گرفت. And we know that Noah believed God because he actually built a, a boat that he could be saved from the flood. خب ما مطمئنیم که نوح به خدا ایمان داشت و حرف خدا را از سر همون ایمان جدی گرفت به خاطری که میدونیم اومد بر اساس روشداری خدا بشتاد یک کشتی یا ساخت And you get the same idea again with Abraham We read verse 8 و در واقع میتونید مثال دیگه ای رو در آیه 8 در مورد ابراهیم ببینید so if you read verse 8. 
به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث میافت و هر چند نمیدانست کجا می رود روانه شد so again abraham heard what god said and he believed what god said ببینید که اینجا هم ابراهیم اومد صدای خدا را شنید و اومد باور کرد خدا را but that changed what he did and he left his family and went to uh, live in the land of Canaan. And and Abraham is, is a particularly strong example if we go down to verse 17 and re- read that. So Abraham believed God that, that somehow his son would uh, produce many children uh, and so he was prepared to sacrifice Isaac when God told him to do it. So Hebrews says these are all examples of people believing God. And it says, therefore, God forgave them their sins, and these will be in the kingdom of God. Now, the, the same picture appears in the letter of James as well. So if we go to uh, James chapter 2, uh, then we'll find the same examples. So look in, in James chapter 2 and verse 21. So uh, here it says that Abraham was justified by what he did. اینجا داره میگه که ابراهیم در واقع یه جورایی شاهد شد با اون چیزی که دید شاهد اون حرکت و عمل خدا بود So Hebrew says he was justified by faith James says he was justified by what he did خب در ابرانیان داره میگه که ابراهیم توسط ایمانش بود که اومد یه جورایی آزمایش شد و خب شاهد اون بود ولی در یعقوب داره در نام یعقوب داره میگه که توسط عملش و کردارش بود که اومد آزمایش شد. So we, we have to think uh, 
why is there apparently a difference? What's it, it telling us? حالا من فکر کنیم که حالا فرق این دو تا گفته چیه که در این حالا دو تا جای مختلف اومده یه جا به عمل باهی مشاهده کرده اون کار کنجده و یه جا به ایمانش And the, the point is that real faith is something that changes the way we live our lives. نکته اینجاست که اون ایمان و اعتقاد اعتقاد قوی قلبی ما چیزی که میاد باعث میشه نحوه زندگی ما عوض بشه. So if we think it in our minds but it doesn't change the way we do things then there's no point to it. در واقع این فقط کافی نیست که ما توی ذهنمون فکر کنیم که ما ایمان داریم و به خدا باور داریم. و در واقع اگر این ایمانه باعث نمیشه که نحوه زندگی ما بهتر بشه و ما عوض شیم از شخص نکوی بشیم خب اصلا فایده این نداره. So that's explained for us in verse 22. در آیه 22 برای ما این توضیح داده شده. میبینی که ایمان و اعمال او با هم عمل کردن و ایمان او با اعمالش کامل شد. آمین. So the, the, the point is that uh, Abraham believed God and so he did things that, that God told him to do. خب نکته اینجاست که اول در ابتدا ابراهیم اومد خدا رو باور کرد و به اون ایمان پیدا کرد و بعد بر اساس اون ایمانی که نسبت به خدا داشت اومد این دفعه عمل کرد. So uh, the example I usually give here is, is If I'm sitting in a, in a room, it's too dark and I want to read something, then uh, I might use the electric light to give me more, more light so I can read. So, So I, I believe in my mind that if I switch the light switch and all about electricity, if I switch the light switch, the light will come on. But But believing that is completely useless to me unless I get up, go to the light switch, and actually switch the light. So if I didn't know about light switches, I might not even think of switching on the light. خب اصلا اگر من نمی هیچ در مورد لامپ یا برق نمی دونستم خب این خب یه جوری بود که اصلا فایده ای نداشت که اصلا به ذهنم هم نمی اومد که باید بلند شم برم و اون رو بزنم تا اتاق روشن شد. So I, I, I need to have a, a belief in my mind that the light switch will give me light. بس قبل از هر چیزی نیاز دارم که خب اصلا حالا اون برق و اون لامپ رو بشناسم و در ذهن خودم باور داشته باشم که این با لامپ و این برق باعث روشنایی اتاق میشه. But just knowing that it isn't enough if I don't do something then I'll still be sitting in the dark. ولی خب این دونستم و باور کردن این در ذهن خودم فقط کافی نیست و به خاطر اینکه این اتاق روشن بشه باید بلند شم و برم و این رو بزنم تا اتاق روشن بشه که من از تو تاریکی نشستن در بیام و بتونم خب حالا اون کاری که کو انجام حالا اون کتاب خوندنم انجام بده. And you get the same picture with Noah. Noah believed God. شما چیزی مشابه به این دو در مورد نوح میبینید که اون هم اومد خدا رو باور کرد. So uh, God gave 
uh, Noah a, a prediction. He said there's going to be a flood that will cover the world, and he told him how to build a boat. خدا اومد یک حالا پیشگویی رو برای نوح انجام داد و بهش گفت یه قرار در دنیا یک سیل و سیل عظیم و طوفانی ایجاد بشه که همه احتمالاً می‌میرن. But Noah had to actually build the boat. If Noah hadn't built a boat, he would still have drowned. خب نوح باور داشت به خدا و به خاطر همین باورش باید که کشتی می‌ساخت چون اگر این کارو نمی‌کرد خب um, and it's this picture that faith has to have things we do that go with it that that appears here in 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 Yaqub. And so if you could read chapter 2 verse 17. Um, um, and that that's a um a, a phrase that that James repeats many times. در واقع این یک فعل یا یک جمله که یعقوب زیاد این رو تکرار میکرد. He tells us that faith is dead unless it also has actions with it. و در اینجا برای ما گفته که ایمان به تنهایی بدون عمل مرده, مرده است و هیچ فایده کلن نداره. And he explains it. A little bit more in verse 18. If you believe something and you don't do some, don't, don't do it, well, I, I can do better than that. I can show you what I believe by what I do. میگه که اگر شما خب به چیزی ایمان داری ولی خب بهش عمل نمی کنی پس من میتونم به تو نشون بدم که من به چه شکلی ایمان دارم و بر اساس اون ایمانم هم عمل می کنم و اون رو میتونم به خوبی به تو نشون بدم And he says it again in verse 20 توی آیه 20 هم چیزی مشابه رو میگه ای نادان میخواهی بدانی چرا ایمان بدون عمل بیست عمل است and he says it in verse 26. هم همینطور. آری همان گونه که بدون همان گونه که بدن بدون روح مرده است ایمان نیز بدون عمل مرده است. آمین. So we we what we have here is is James is saying we need to live a life where we believe God and then we we do things because of that belief. چیزی که اینجا داره یعقوب به ما میگه که اینه که ما باید در زندگیمون خدا رو باور داشته باشیم و به اون ایمان بیاریم و بر اساس اون ایمان بیایم عمل کنیم و بدون ایمان بدون عمل خب بی سمر و بی فایده است. So it's not just a question of saying I believe God so I have no problems. خب این اینطوری نیست که بیان فقط ما بگیم خب من به خدا ایمان دارم و دین دیگه تمام دیگه این چه مشکلی دیگه برای من پیش نمیاد دیگه ردیف we, we have to believe God and that should change us to make us do things that God wants us to do در واقع ما باید به خدا خب ایمان داشته باشیم و این ایمان باعث بشه که در نحوه رفتار و اعمال ما در زندگیمون تغییر ایجاد بشه و ما همون کاری رو انجام بدیم که خدا از ما میخواد انجام بده بر اساس همون ایمانی که پیدا کردیم بهش and of course we have to carry on doing it و البته که باید این رو باید همواره در زندگیمون انجام بدیم و اصلا متوقفش نکنیم so if we, we go back to Romans chapter 2 and, and read verse 6, please. Romans 2, verse 6. 
رومیان با به دو آیه های شش و هفت من برای تو میخونمش خدا به هر کس بر حسب اعمال سزا خواهد داد او به کسانی که با پایداری در انجام اعمال نکو در پی جلال و حرمت و بقایت حیات جاویدان خواهد بخشید آمین امنون so he, he talks about uh, patience uh, in doing good not just doing it once but patiently keeping on doing it ببینید که اینجا در مورد صبر و پایداری اومده صحبت کرده در انجام عمل نکو و داره میگه که ما باید این رو همواره انجام بدیم و این رو متوقف نکنیم و در انجام دادن اون کوشا باشیم So in, in order to be saved we have to believe what God has told us and we have to live that in our lives. Uh, and that has to have a start. So remember that to to have our sins forgiven, we have to be associated with the death and the resurrection of Jesus. And that's what baptism is about. So if we go to Romans chapter 6, there's a chapter which talks a lot about baptism. If you could read Romans chapter 6 and verses 3 and 4. آیه های 3 و 4 رو براتون میخونم. آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. آمین. So that tells us quite a lot about baptism. So in, in, in verse 4, it tells us that baptism is being buried in water. So that, that's what baptism is. We go under the water and then we come up out of it. So it's uh, in the same way that Jesus died and was buried, went right under the ground. So we, when we're baptized, go right under the water. و این دقیقا همون نماد و نشانگر اتفاقی که برای عیسی افتاد و مرگ و رستاخیزشه که ما زمانی که به زیر آب میریم دقیقا مستاق همونه که عیسی خب به در زمین دفن شد و ما در آب دفن میشیم و زمانی که ما از آب بیرون میایم مستاق عیساست که خب از عالم مردگان و از اون گور و زمینی که درش دفن شده بود به بالا اومد و بلند شد برخیزنده شد When we're baptized we're saying I, I am part of the death and the resurrection of Jesus و زمانی که ما دیگه تعمیل میشیم ما میگیم که ما قسمتی از مرگ و رستاخیز ایسا شده ایم And if you read verse 5 that says the same thing آیه پنجو براتون میخونم که همچین چیزی رو گفته پس اگر در مرگ همچون مرگ او با وی یگانه شده ایم 
به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم شد آمین So it talks about us being united with the death of Jesus. داره صحبت میکنه در مورد متحد شدن و در واقع یکی شدن با مرگ عیسی. And then uh, in verse verse 6 and 7 it talks about what that does for us. و در آیه 6 داره صحبت میکنه که این حالا یکی شدن با مرگ عیسی برای ما دقیقا چه کاری را انجام میده. So if you could read verses 6 and 7 for us please. آیه 6 و 7 رو براتون میخونم. زیرا میدانیم آن انسان قدیم که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم چون آن که مرده است از گناه آزاد شده است. آمین. So it says that if if we share in the death of Jesus, then uh, our, our sins are taken away. خب داره به ما میگه که اگر ما در مرگ عیسی سهیم باشیم، در واقع گناهان ما از ما رهانیده میشن و ما از گناه رهانیده میشیم. So it's saying our, our sins are forgiven because we are now associated with the death and resurrection of Jesus. And then in, in verses 8 and 9 it says that that brings life. این برای ما زندگی ابدی به هر مبان میاره So if you could read verses 8 and 9 please آیا 8 و 9 رو براتون میخونم حال اگر با مسیح مرده ایم ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد زیرا میدانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است دیگر هرگز نخواهد مرد و مرد دیگر بر او تسلی تسلطی نداره So yeah thanks so Uh, what it's saying is that to die with Christ in baptism is to live with him. And so, so baptism, first of all, it's association with the death and the resurrection of Jesus. خب قبل از همه چی خیلی مهمه بدونیم که به صورت ساده تعمیر معنی مرتبط شدن با مرگ و رستاخیز ایسا مسیح So when we we're, we're baptized we are, are showing that we are a part of the sacrifice of Jesus خب زمانی که ما تعمید میشیم نشون میدیم که داریم قسمتی از این فداکاری ایسا میشیم So the other thing about it is it's the first action of a life of faith چیز مهمی که وجود داره اولین حرکت و اولین قدم برای زندگی کردن با ایمانه So the point about baptism is that it is the start of the journey, not the end of the journey. So when we're baptized, we are beginning a life in Christ. ما شروعی داریم که این شروع شروع زندگی کردن در مسیح But in order for it, it to be the, the, the faith we know we need we have to carry on to carry on believing the gospel but we have to carry on following the gospel و به خاطر که خب در این ایمانمون در زندگی که داریم در مسیح میکنیم و شروع کردیم به واسطه اون تعمید باید خب اون ایمان رو نگه داریم که البته 
اون با خوندن اناجیل و انجام دادن چیزهایی که از ما درش خواسته شده بر مقان میاد و به دست میاد So sometimes you find people who say I'm, I'm in Christ I can now just live a life as though it, nothing had changed خب بعضی وقتا میبینید که بعضی ها میگن خب ما مسیح هستیم و ما داریم در مسیح زندگی میکنیم ولی خب این هیچ تغییر در زندگیشون ایجاد نکرده Well that's, that's wrong we, we need to carry on living a life of following Jesus و خب این اشتباه ما اگر مده این هستیم که داریم در مسیح زندگی میکنیم باید همینطور ادامه بدیم به دنبال کردن ایسا و به اون چیزهایی که از ما خواسته شده در کتابش um, b- Besides living a life that is, is more uh, m- moved by the gospel we also go and break bread every, every week <laughs> و خب ما به خاطر همینه که میایم بر اساس همون اناجیلی که میایم هر هفته جمع میشیم دور هم تا یادآور مرگ و رستاخیز سران عیسی باشیم از طریق شکستن نام و جام شراب now the, the, in order to, to start living this life of faith and get baptized we have to decide to do it و در واقع برای شروع کردن این راه و زندگی در مسیح و که البته نقطه شروعش همون تعمیده مهم اینه که ما باید اول تصمیم بگیریم که بخوایم این راه رو شروع کنیم So we, we have to decide in our minds that we want to follow Jesus rather than just following the world ما باید در ذهنمون با خودمون بیایم تصمیم بگیریم و یه جای تکلیف خودمون رو مشخص کنیم که آیا ما میخوایم این زندگی دنیاویمون رو ادامه بدیم یا آیا میخوایم که بیایم زندگی که عیسی از ما خواسته رو دنبال کنیم و خود عیسی و اون چیزهایی رو که از ما خواسته که در اناجیل موجوده رو بیایم دنبال کنیم And in the Bible, making that decision is called repent, repenting. So if you go to Acts chapter 2, you can see that Peter tells us about this. What was Father John? Well, let, let, let's let's just talk about the context for a moment. Oh, right. uh, so P- Peter has just uh, described the gospel to the people who are listening to it. خب حالا این چیزی که برای ما در این دو اعمال ورده شده اون داره جایی رو توصیف میکنه که خب پتروس یه وقتی جی جایی جمع شده بودن دورش و داشت خب انجیل رو برای مردم توضیح میداد He said Jesus Christ was raised from the dead and uh, he is now uh, sitting at the right hand of God داشت برای مردم میگفت که ایسا از عالم مردگان برخیزانیده شده بود و الان هم در راست در دست راست خدا نشسته says, and, and you can be part of this as well و در مردم میگه که شما هم میتونید قسمتی از این باشید and in fact you can be raised from the dead when you die و شما هم میتونید زمانی که مردی دوباره برخیزید همونطوری که عیسی مسیح برخیزنده شد از مردگان and the the people are listening to peter ask him how do we join in و اون مردمی که دارن خب به این صحبت های پتروس گوش میکنن میپرسن که ما چطوری میتونیم به این بپیوندیم و چطوری میتونیم ما انجام بدیم این رو so we can read about that in in uh, 
Acts chapter 2, verses 37 to 39. آیه های سی و هفت سی و نو رو براتون میخونم چون این را شنیدن دلریش گشته به پتروس و سایی رسولان گفتن ای برادران چه کنیم پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آموزش گناهان خود تعمید گیرد که عطای روح القدس را خواهید یافت آمین Uh, the, the, he talks about uh, the gift of the Holy Spirit. Uh, that's the gift that's given by the Holy Spirit. Uh, that's in in verse uh, 38. توبه کنید و تعمید بگیرید اتایای روح القدس رو در خودتون خواهید یا And of course, the Holy Spirit was what raised Jesus from the dead, and He's saying you can have this same gift. It's promised to all of you. But what you have to do is to repent and be baptized. و تمام اون کاری که نیاز دارید انجام بدین فقط توبه کردن و تعمید شدن در عیسی مسیح. You have to be baptized in the name of Jesus Christ. شما باید تعمید بشید در نام عیسی مسیح. So it's not just a question of of getting wet. You have to be baptized in the name of Jesus. و در واقع این ف... این طوری نیست که حالا فقط باید برید خیس بشه در تو برید زیرا بیاییم بیرون باید بیاید تعمید بشید در نام ایسا مسیح uh, But he also has this point about you have to make your mind up you have to choose to do this همین نکته در اشاره میکنه که باید تصمیم خودتون رو بگیرید که آیا میخواید این واقع انتخاب کنید یا نه And of course, that's why you can't just baptize a small child. Uh, it doesn't understand what's happening. It hasn't chosen to follow Jesus. ما بر طبق کلام مقدس کتاب مقدس این درست و صحیح نیست چون همونطور که میبینید پتروس گفته که باید خودتون تصمیم بگیرید که آیا میخواین تعمید بشین و این راه شروع کنید یا نه خب بچه کچی که نمیتونه تصمیم برای خودش بگیرد اونو میاد به زور میدانش دعا با درش میدانش So to be a, a real baptism you, you have to understand the gospel first و برای این که ما یک تعمید واقعی رو داشته باشیم مستلزم اینه که بیایم کتاب مقدس و اناجیل رو به خوبی بفهمیم قبلش so let's, let's summarize what we've seen. خب بیایم یک خلاصه بندی کنیم که در مورد چه چیزایی صحبت کرده so what we saw is that, that uh, salvation from sin and death requires four steps خب چیزی که ما خوندیم اینی که نجات از گناه و مرد در واقع نیازمند انجام دادن چهار چیز هست. So first of all we, we have to understand the gospel and, and know that it's true. قبل از همه چی ما نیاز داریم که خب انجیل رو به خوبی بفهمیم و اون رو باور کنیم. Then, then we need to repent to make the decision to follow Jesus. Then we, we take the step of baptism. And then we have to carry on living a life that is motivated by Christ Jesus. So 
اعمال خودمون رو بر اساس ایمان به مسیح و کتاب مقدس انجام میدیم and we, we need all four of those steps و در واقع ما به این چهار حرکت یا به این چهار قدم مهم نیازمندیم برای اینکه بتونیم جزی از اون کاری باشیم که عیسی برای ما انجام داد و از مرگ نجات پیدا کنیم so there's, there's, it's no good uh, believing the gospel if we're not baptized و خب میبینید که خیلی مهمه که ما نمیتونیم بدون باور کردن و فهمیدن کتاب مقدس و انجیل بپتایز بشیم یا تعمید بشیم در اوقت اصلا پایده ای نداره But also there's no point in being baptized unless we believe the gospel و هیچ خواهمون تو گفتیم هیچ خب فایده ای و هیچ نکته مهمی خاصیتی وجود نداره در بپتایز یا همون تعمیدی که بدون باور قلبی باشه از کتاب مقدس و مسیحیت and there's no point in in either believing the gospel or being baptized if we aren't going to carry on living a life in faith و در واقع هیچ فایده ای هم نداره که ما حتی اگر ایمان هم داشته باشیم و بپتایز هم بشیم و در واقع تعمید بشیم بعد بخوایم دوباره همون زندگی قبلی که داشتیم و بیایم دوباره بخوایم بعد از اون تعمید شدنمون ادامه بدیم این فایده ای نداره right well uh, i'm going to end there thank you all for listening and, and thanks for translating you're welcome sir خب تشکر می کنم از همتون به خاطر گوش دادن به درس امروز ادوارد جان